رسول الله إلا بنان آفت يدن غير المصيبة بدريق لبركتنا يميكا كنم يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله دن وبا سوديا مجد الذين مدن ليل بدرين لبركتنا شفايا كنا يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ذا موت الكوتيد إبليس كوزين كاتيد نير النبيل وناك وبدرين لانتنا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولدي يا ربي سروانتمي آدرني رايا نمدي برودما يا سرس الله Ilkhanan kerana marwahi cha, bahmanu pada sayyid Abdurrasi dan Yusihan betangal. Nama dia sangat tinggi adat sini. Nama ke arah adhari kau yang bahmani kau yang cium nak bahmanu pada sayyid Abu Dhabi betangal mereka menala bahmanu pada si yang majlis sepani. Alavi Dharimi, Muhammad Ali Dharimi, Ismail Dharimi, Ande Abhanya Suhurtu Bhumana Padda, Amadai Parivadi Kokke, Adinde Ullada Pravartanengalum, Neturthu Mokka Nilgunna, Ande Abhanya Saha Pravartavinam, Ande Nattukarinam Kokke, Yaro Oof, Nama da Mahal Presiden da Bahman Pada D K M Sekurikal, Mahal Sekretari Kadawat Rasid, Mahal Presiden Y K Zubair, I Sogad Sangat Inda Chairman Kadawat Kunyu, Majlis Senior Inda Amir Kadawat Mami Kuti Haji, Tudengiya, Walare Pramukhiraya. Umaran kalah, ulama kalah, sahaja tinggalah. Nalai beraya, hati juga jenis sahurtu kalah. Sahaja di mana? Allah Subhanahu Wa Taala. Nama di mahta yang sangat mati terbunuh cie. Nama di sahaja sila Allah Taala alam berkat tu gelap pertahanan cie. Logo di mana nana bahagut dun praya sepuluhna. Ella jenang berkum Allah Hu Taala sama zaman nalgih anu grihi kita. Pratihi cina muda, pravasa logat tulan nama muda sahodar emar. Waliya pratisam thigal terlan cahidan. Asingkhi yod yod manjod ke mogan nabi samar thaman Allah Hu Taala. Abar udah joli ilmu stahadhan tilum berkat di cahidan. Oru rajat tu yang berana dhinari hulku. Ayat ajar tu lebih dari segala urut, mama dah gani kan urut lebih sahaja ayat manusia Allah pun tak ada perbuatan cia te. Nampu dah nadi deh, nanti gari deh, dini deh, dini sampai manggil deh mukai. Perjuangan deh ilum, walar cia ilum, walar atma arthan ayat sahgiri kuna nampu dah perbuatan segala urut sahgiri nam. Allah pun tak ada abad urut perbuatan segala urut te. Perdi sendiri kalau yang naik mawai ni la beli, orang sebab angkia Allah Hu Maha Tuhan. Ini mahatma yang majlis seni orang bawah sega peribadi kebendi. Sahijiri cebur cebur, sahai cebur cebur, perbati cebur cebur, ni la berkumah Allah Hu Taala. 
അർഹമായ പ്രതിഫലം മുഴുവനും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ട് ലോകത്തും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും കബൂൽ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെയൊക്കെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കാമിലായി സ്വരുഖം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഒരുപാട് ആളുകൾ മാരകമായ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പനികളൊക്കെ ബാധിച്ച് വീട്ടിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും അതുപോലെ ഐ സിയിലും വെന്റിലേറ്ററിലും എല്ലാം കഴിയുന്ന ധാരാളം ആ രോഗികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ഷിഫായിന് അള്ളാഹു ഈ സദസ് വലിയൊരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം നിലന്ന് വരുന്ന മഹത്തായ മദിനിസിമൂറിന്റെ പ്രഥമ വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് നാം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിനോട് ഈ സംരംഭത്തിനോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താല അർഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകി അവരെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ റൗഫ് എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചത് സമകാലിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പങ്കുവെച്ച് പിരിയാം അള്ളാഹു നന്മയെ സ്വീകരിക്കുവാനും തിന്മയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നമ്മളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ദ്വായ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഏത് സമയത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചാഞ്ചാടുന്ന മനസ്സാണ് ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മറ്റൊന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ വിവിധ ആശയങ്ങളിലേക്കും ആദർശങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ് തൽബാണ് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ തൽബിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ ഇസ്ലാമിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമാക്കി തരണം അള്ളാ എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വാഹാബിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ കൽവ് ഒരേ ആശയത്തിനും ഒരേ ആദർശത്തിനും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ മരണം വരെ സാധിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് നൽകുന്ന വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് വലിയൊരു ഗുണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസത്തിലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പതിനേഴ് തവണയെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദ്വാരിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ ഇന്ന് നമ്മൾ മാരിവ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയത ഇഷാ നിസ്കരിച്ചവനെ സദസ്സിലുണ്ട് നിസ്കരിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് നാല് റക്കായത്തിനും അതിന്റെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്തിനും ശേഷമുള്ള സുന്നത്തിനും അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായനയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ മുസ്തീമായ വഴിയിൽ ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ നിലനിർത്തി തരണമല്ല അള്ളാഹുവെ പ്രിയച്ച മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അനുധാവനം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വഴികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാരമല്ലാത്ത വഴികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ വഴി നടക്കല്ല അള്ളാഹ് സ്വലിഹീങ്ങളായ മഹാന്മാരായ ആളുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറി തന്ന 
പരിശുദ്ധമായ ഗീയന്റെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള പാതാവിനോട് പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നിലനിൽക്കാനുള്ള തൗഫിയത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തോട് എല്ലാ ദിവസത്തിനും ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരാണ് മുഖിനീങ്ങളെ നമ്മൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ അവന്റെ ഈ മാന് മരണം വരെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇതായത്ത് മരണം വരെ നിലനിൽക്കാൻ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത മനസ്സ് ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അന്ത്യം ഈ മാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാകുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവല നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാൻ സുരക്ഷിതമാക്കി തരട്ടെ ഈ മാനിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഹിതായത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പാവങ്ങളായ നമുക്കാർക്കും അള്ളാഹു നൽകാതിരിക്കട്ടെ ിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ സത്യവിശ്വാസികളെ അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന വലിയ ഒരു നിർമ്മത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളിവിടെ മജിനസിനോറിൽ ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മദിനസിനോറിന്റെ അവസാനത്തെ വരികളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന വരികളാണ് അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മരണത്തിന്റെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് പ്രതിസന്ധിയുള്ള മരണം നൽകാതെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പ്രയപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ശൈത്വാകശമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവൽ നൽകി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല എന്നുറപ്പിനോട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാറില്ലേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്യപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അവസാനം നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരാളെ മരിക്കുന്നത് വരെ വിഷയമായി ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ മരണപ്പെട്ടു സുബാനല്ല എന്തൊരു സൗഭാഗ്യമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യം നൽകപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് എത്രമാത്രം നഷ്ടമാണ് ആ മനുഷ്യൻ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരാള് മരിക്കുന്നത് വരെ തമ്മാടിയും മോശക്കാരനുമായി ജീവിച്ചു അയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിനോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള സമയത്ത് അയാൾ നല്ല മുഗ്മിനായി ഇമാനോടുകൂടെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അയാൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ എന്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇമാനും ഇസ്ലാമും ഹിതായത്തും മരണം വരെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തിത്തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈമാനിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ടമില്ലാതെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വിശ്വാസത്തിനെയും നമ്മുടെ ഈ മാലിനെയും നമ്മളെ പ്രസവിച്ച മാതാപിതാക്കളെയും നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പണയപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരോടുകൂടെ ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ണ്ടാകേണ്ടത് സമകാലിക ലോകത്തുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം ഒന്ന് പാഠം നമ്പർ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായി വിശ്വാസത്തിന് ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായി വിശ്വാസത്തിന് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് അന്യമതസ്ഥരോടുകൂടെ ഇവിടെ വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്നത് അന്യമതസ്ഥരോ മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ അന്യരോടുകൂടെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ കട്ടപ്പാടിന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അംഗങ്ങളെ മോശമായ രീതിയിൽ ഭൂമിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കേട്ടു പലയിടങ്ങളിലും പല പെൺകുട്ടികളും പല ആണുങ്ങളുമൊക്കെ മതത്തിൽ നിന്ന് ഉപതിചലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു 
നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ആലോചിക്കുകയും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കണ്ണു വരാനിരിക്കാനുള്ള അത് എത്താൻ എത്താതിരിക്കാനുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ വീട്ടിലും വേണം നമ്മുടെ വീടിന് വലിയ 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 നീണ്ട നിൽക്കുന്ന വലിയ മതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി വരാതിരിക്കൂല നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ചലിക്കുന്ന ഗേറ്റാണ് വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥം വന്ന് വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പട്ടണമർത്തിയാൽ തുറക്കുന്ന മനോഹരമായ ഗേറ്റാണ് ഈ ഭദ്രമായ ഗേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ പിശാച്ച് കടക്കൂല എന്ന് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരു പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ആ മതില് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം നിന്റെ വീടിന്റെ മതിലിന്റെ മുകൾ നീ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്യം പതിക്കരുത് എന്ന് പക്ഷെ അതൊരു അസത്യമാണ് നിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ നീ പരസ്യം പതിക്കരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടിവിയിലൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നീ കാണുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരസ്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരുക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്പര ചുങ്കികളായിട്ടുള്ള വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വലിയ മതിൽക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ ഗേറ്റുകൾ രണ്ടുകൾ രണ്ട് മതിലുകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് വലിയ ഒരു വിഷവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള പതിനായിരങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ മതിലുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഗേറ്റുണ്ടായത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വലിയ 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 ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല ഈ വീട് സി സി ടി വി നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സാധ്യമല്ല കൂട്ടരെ നമ്മുടെ കല്ലിൽ ഈ മാന ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതിൽക്കെട്ടുകളുണ്ടോ അവിടെ വരാക്കു പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വീടിന്റെ മതിൽ മനോഹരമാണ് വീടിന്റെ ഗേറ്റ് അതിലേറെ മനോഹരമാണ് വീടിന്റെ ഗേറ്റിലും മുറ്റത്തുമൊക്കെ ചുറ്റുഭാഗത്തും റിമോട്ട് കൺട്രോള് നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ സി സി ടി വി നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സാധ്യമല്ല നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അള്ളാഹുവാകുന്ന ചിന്തക്കപ്പുറമുള്ള ചിന്തകൾ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനുള്ള അജഞ്ജനമായ വിശ്വാസം നശപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് മതിലാണ് ഹൃദയത്തിന് നീ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ണാകുന്ന ഈ കാഴ്ചയാകുന്ന ഈ ടി വി നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ ഇതുകൊണ്ട് ഹറാമ കാണാതിരിക്കാൻ എന്ത് കൺട്രോൾ ആണ് എന്റെ കണ്ണിന് നീ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹറാമിനെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് കൺട്രോൾ ആണ് എന്റെ ചെവിക്ക് നീ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹറാമിനെ നീ കൊടുക്കാതിരിക്കാനും അറിയിക്കാതിരിക്കാനും എന്ത് കൺട്രോൾ ആണ് എന്റെ കൈയ്യിൽ നീ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനിന്റെ മതിലുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല വീടിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗേറ്റുണ്ടായത് കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല സി സി ടി വി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വലിയ വലിയ കള്ളന്മാർ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കോടികൾ മോട്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കഥകളില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ സി സി ടി വി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കളവ് നടക്കാതിരുന്നത് സി സി ടി വി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എവിടെ ഞാൻ കൊലപാതകം നടക്കാതിരുന്നത് സി സി ടി വി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഏത് കണക്കാണ് സുരക്ഷിതമുണ്ടായത് സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ആളുകൾ പിടികൂടും ഒരാൾ കൊന്നിട്ട് പോയി കൊന്നാളെ പിന്നെ പിടിച്ചു അയാൾ പിടിക്കാൻ അല്ലാതെ കൊന്നാളെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ വീട് ഭദ്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് ഭദ്രമാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ഇസ്ലാമിയത്തുണ്ടാകണം ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഉണ്ടാകണം ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഹബീബായി രമിസാഹു അലിമസല്ലമാറ്റങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഗ്രഹനാഥനും അവിടുത്തെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഏറ്റവും ആ വീട്ടുകാർക്ക് നൽകുന്ന വീട്ടിലുള്ള അഭിലുകാർക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതവിടുത്തെ സംസ്കാരമാണ് സൽസ്വഭാവമാണ് നീതിയോടുകൂടിയുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളും മാതൃകയുമാണെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ സങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മറ്റു മതസ്ഥരോടുകൂടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ കഥ പറയുന്നവർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെണ്ണിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കരയുകയാണ് മലപ്പുറത്തെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അന്യ മതസ്ഥനോടുകൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള പെണ്ണിന്റെ കഥകൾ കഥന കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഈ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അയവിറക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ചെറുവിധ ചെറുപണം നടത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പണികുട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ ഉമ്മയായ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വാത്സല്യത്തോടു കൂടെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള വാപ്പനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ആങ്ങളെയും ഭർത്താവിനെയും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പെങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ മകളും പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് സുരക്ഷിതത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ ദീപായ പറയുന്നോ ഒരു മാതാവും പിതാവും ഒരു കുഞ്ഞിനിക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സമ്മാനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരൂരിലെ ഗൾഫ് ബസാറിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള വലിയ കളിപ്പാട്ടുകൾ കൊടുന്നു കൊടുക്കലല്ല യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ മകനും മകളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല നീ നിന്റെ സന്താനത്തിൽ നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നോ നന്മയോടുകൂടെയുള്ള സദുപദേശങ്ങളും നന്മയെ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പ്രസരണം ചെയ്യലും നന്മ ഉള്ള മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരലും അവർക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കലുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നൂറ് വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ നൂറ് വട്ടം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഞാനും നിങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഉപ്പമാരോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പല വേദിയിലും പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കൃഷി ചെയ്യാൻ അവരെ ഒന്ന് ചുംബിക്കാൻ അവരുടെ മുഖത്തൊന്ന് ഒന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സ്വന്തം മക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്നും ഉമ്മ വെക്കുക നമ്മളെ എന്നോ പ്രസവിച്ചവരുണ്ട് ഉമ്മ വെച്ചു പിന്നെ മുടിയാഴ്ച രണ്ടൊന്നും ഉമ്മ വെച്ചു പിന്നെ പെരുന്നാക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയപ്പം ബാപ്പാന്റെ കുട്ടിന്റെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് രണ്ട് കവിളത്ത് രണ്ട് കടിയും കടിച്ചു ഇതോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഉമ്മ കഴിഞ്ഞു ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മയും കഴിഞ്ഞു ബാപ്പന്റെ ഉമ്മയും കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മക്കൾ വലിയവരായാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതൊരു ലജ്ജയാണ് എന്തായാലും എന്റെ മകളാണെങ്കിലും അത് വലിയൊരു കുട്ടിയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സ് നമുക്ക് വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം മക്കളെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നില്ല അതിവായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് മഹാനായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു എന്നീ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം സദസ്സിൽ നിന്ന് ആർക്കും എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് ഇന്നുമ്മ വെച്ചു എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്കും സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹുങ്ങൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കണം അവരെ നിങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യണം അവരെ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കണം അഭിപ്രായം പറയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ചുംബിക്കണം കാരണം എന്താ എന്നാലേ നിങ്ങൾ കുട്ടികളോള കരുണ തീർത്ഥവരാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്നേഹങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്നേഹങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലവ് വിത്ത് സെക്സ് സെക്സിൽ സെക്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ ഉമ്മയോട് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് വിത്ത് ഔട്ട് സെക്സ് അതിൽ സെക്സ് ഉണ്ടാവൂല ഉമ്മ ഒരു മകൻ എന്ന രീതിയിലാണ് എന്റെ സഹോദരിയോട് എന്റെ പെങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് നല്ല സ്ന
അതിൽ എന്റെ സഹോദരിയാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് പോലെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എന്റെ പെങ്ങളാണ് മകളോട് പറയാണ് മോളെ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോളെ മക്കളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാപ്പ ഒരു മകളെ ഇങ്ങോട്ട് ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവളുടെ നെറ്റിയിലും കവിൾ തടത്തിലും മാറി മാറി ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പം ആ ഉമ്മയില്ല ചുടുചുമ്പനത്തിൽ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ധാരണകളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരു വിധ സ്നേഹമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് എന്നോട് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറയിൽ അത് സെക്സോട് കൂടിയുള്ള അത് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ പെണ്ണിട്ടി കൂടുന്ന ആദ്യ രാത്രി പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞ് പുതിയാപ്പനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പാന സ്ഥാനത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയുണ്ടാകും വാപ്പാന സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും അല്ല ഉമ്മാന സ്ഥാനത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വാപ്പാന സ്ഥാനത്താണ് ഭർത്താവ് പറയാണ് നീ എന്റെ ഉമ്മാന സ്ഥാനത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും നടത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരിക്കലും അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ലോ അപ്പൊ ആ സ്നേഹത്തിൽ മറ്റൊരു രൂപമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മക്കൾ ബാപ്പയെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആങ്ങളെ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ആങ്ങളെയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടുപ്പത്തിനാണ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു ബാപ്പ റോട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ നിന്ന് ബാപ്പയും മക്കൾ നടന്നു പോകുമ്പം അവരുടെ പത്ത് വയസ്സുള്ള മകളെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെച്ചു നാട്ടിലൊന്നും പറയില്ല എന്തൊരു സ്നേഹാണ് ബാപ്പ നടക്കണം <laughs> നല്ല നല്ല മാതൃകകൾ നടക്കണം നല്ല നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നടക്കണം ബാപ്പ ചോറുന്നോളം ഡൈനിങ് ആൾക്ക് മക്കൾ കടക്കാൻ പാടില്ല ഗേറ്റ് അടച്ചത് പോലെ ബാപ്പ ചോറുന്നുണ്ട് ബാപ്പ ചോറുന്നുണ്ട് മക്കൾ വയന്ത മക്കൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ദുന അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് നിധാനമാകുന്നത് എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന എല്ലാ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രഭാഷകന്മാരുടെ പ്രഭാഷകൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷത്തിനാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയത്തിനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പർ വൺ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഭയം നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മളിലും ഉണ്ടാകുക രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് പോലെ സ്നേഹിക്കാം അവരെ നമ്മൾ നല്ല സ്നേഹിക്കാം മഹാനായ സയ്യിദിന ഉറവിയുള്ളാകുന്ന പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോടുകൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളോടുകൂടെ മക്കളെവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പാടത്ത് പോയിട്ട് കളിക്കുക നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടികൾ വരുന്ന തമാശ ഒരു പന്ത് തട്ടിയാൽ നമ്മൾ അവനോട് പുറത്ത് പോകണം പുറത്ത് തന്നെയാണ് പന്ത് തട്ടേണ്ടത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലല്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന് രീതിയുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പന്ത് കിട്ട് വാങ്ങിട്ട് എന്നാ വാപ്പ ഒരു അടി അടിക്കാം വാപ്പ ഒന്ന് വല്ല തട്ടി മക്കൾ മകൻ എന്ന അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി അങ്ങനെ രണ്ടു പേര് രണ്ട് തട്ടം കൊണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇനി കളിക്കേണ്ട പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല കുട്ടികളെ പുറത്ത് കാക്ക എന്നിട്ട് പിറ്റേന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ബലൂൺ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നിട്ട് ഈ ബലൂൺ പൂർപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ബലൂൺ തട്ടിയപ്പോൾ ക്ലാസ് പൊട്ടുമല്ലോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്യാ വാപ്പ ഒരു ഭാഗം ഒരു തട്ട് മകന് അഞ്ച് വയസ്സായ ഏഴ് വയസ്സായ ആറ് വയസ്സായ മകനും മകളും ഇപ്പുറം ഒരു തട്ട് അങ്ങനെ നാല് തട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധങ്ങളും നിലനിർത്തുവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ കത്തളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമല്ലാഹുഫീഖുനൽകട്ടെ മഹാനായ സയ്യിദിനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ഏ വർഷക്കാലം നിങ്ങൾ അവരോട് കൂടെ കളിക്കണേ അവരോട് കൂടെ നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും അവരെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കളികൾ മാത്രമേ പിന്നീട് മക്കൾ കളിക്കുകയുള്ളൂ അനാവശ്യമായ കളികളിലേക്ക് അവർ പോകൂല വൃത്തികേടികളിലേക്ക് അവർ പോകൂല വേണ്ട തരങ്ങളിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെല്ലൂല നന്മയിലേക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നെ മക്കൾ കടന്നു പോകുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ മക്കളോട് പെരുമാറുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ സയ്യിദിനെ ഉമർന്നെന്ന് പറയുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് വർഷക്കാലം ഏഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയുള്ള ഏഴ് വർഷക്കാലം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഉപദേശിക്കണം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കൊടുക്ക ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവരോട് റൈസാകാൻ പാടില്ല അവരോട് ചൂടാകാൻ പാടില്ല അവരോട് നമ്മൾ പരിധി വിട്ട് നമ്മൾ ഉപദേശത്തിന്റെ ശൈലി മാറാൻ പാടില്ല മാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ അവർ ഉപദേശിക്കുക നല്ല നല്ല ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അവസരോചിതമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ഒരു വസ്തു കഷ്ട കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മോനെ ഇത് ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് വീട്ടിൽ തുപ്പ കണ്ടുക്കണോ ഇല്ല ഉമ്മ കണ്ടോ ഇല്ല ഈ കുട്ടി ഇത് കളിക്കണ കെരീമ് സുബീർ കണ്ടുക്കണോ ഇല്ല പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് മകനക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇത് ഞാൻ ആരും കാണാതെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് മുണ്ടെ കുട്ടി ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടോ ഇത് നല്ല പോലെ എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാം പണി പറ്റിച്ചില്ലേ പണി പറ്റിച്ചു നിങ്ങള് രക്ഷിതാക്കള് സംഗതി വളരെ അപകടത്തിലേക്കുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് ഈ ഏഴ് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമായ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കൈമാറിയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പുണ്യമകന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയണം മോനെ ഇത് ആ വീട്ടുകാരന്റെ വസ്തുവയേ ആ ഉപ്പയോട് നമ്മൾ ഇതിന് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ തുമ്മയോടും നമ്മുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കളിക്കോപ്പുമായി കളിക്കുന്ന അവിടത്തെ മകനല്ലേ മുഷ്യനോട് നമ്മൾ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ എന്റെ കുട്ടിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോനെ തെറ്റാണ് നാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ പടച്ച റദ്ദിനോട് നമ്മൾ മറുപടി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും മോനെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു വസ്തു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നെ മോന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു പോകണം അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ മകനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയണം എന്റെ മകന് കരീമുണ്ടല്ലോ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുസ്ലിന്റെ ആ പാവാച്ചുകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കോപ്പ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഏ ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അറിയാതെ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അന്യ ആളുകളുടെ സാധനമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ അവന് കൂട്ടിങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറയും അത് സാരല്ല അത് ഞങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു നല്ല കുട്ടിയാടല്ലേ അവനെടുത്തോട് ഞങ്ങൾ വേറെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വരാം അല്ല നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്ക സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് കൈമാറാൻ സാധിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഉപദേശം നല്ലൊരു നിർദ്ദേശം നല്ല ഒരു ഭാവിക്കുമാണ് നമ്മളിവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അള്ളാഹു ചാല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മുഖിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാക്കന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കള് തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തിന്മയെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കാം നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഏതൊരു അന്യപുരുഷനോട് കൂടെ സംസാരിച്ചു അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചു എന്നൊക്കെ വാർത്ത കേട്ടു വീട്ടിൽ വന്നു അയൽവാസികൾ വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മോളിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ വരാൻ കാത്തൊക്കെ ബാപ്പ വലിയ ഒരു ചൂരിലും പിടിച്ചിട്ട് പടച്ചവനെ അവളും കേട്ട വെസ്റ്റ് അവള് ഞാൻ എന്തിനോട് പറഞ്ഞേച്ച് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന കുറെ റൈസായി വീടിന്റെ ചില്ല് പൊട്ടിച്ച് ക്ലാസ് എറിഞ്ഞ് ആകെ അങ്ങനെ മാനസിക
ചടിച്ചു പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി മേലിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടാരെന്ന ഒരു ഭീഷണിയും പെടുത്തി അവളെ ചവിട്ടിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ കൊണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഇവളുടെ ഉമ്മയായ ഇവന്റെ ഈ വീട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രിയും ഇന്നത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിരാഹാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നു പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ മകൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒപ്പം ഇരുന്ന ആ കുട്ടിയോട് കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് തിരിച്ചൂർ തിരിച്ചൂരിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മൾ വളരെ തന്ത്രപരമായ മക്കളോട് പെരുമാറണം അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കേട്ട നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കണം ചോറ് കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അവരോട് കുറെ കുശലങ്ങൾ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞതുപോലെ അഭിനയിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരങ്ങൾ നടത്തി എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പറയാ ഈ ഉപ്പാനെ ഉപ്പാനെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹല്ലേ ഒരു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അറ്റ ചോദ്യം ബാപ്പ ചോദിക്കും ഏ എനിക്ക് ഉപ്പാനെ ഉപ്പാനെ സ്നേഹമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഉപ്പാന്റെ മോള് ഒരു ഒരു നമ്മൾ നിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് കൂടെ വണ്ടി മരുന്ന് പോയി എന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടു ശരിയാണ് അത് ഞാൻ അപ്പോ അങ്ങനെ അറിയാതെ ചെയ്തതാണ് എന്നാ അറിയാതെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമില്ല ഇനി മേലിൽ ബാപ്പാന്റെ കുട്ടികൾ ആവർത്തിക്കരുത് എനിക്ക് എന്തുവാണെങ്കിൽ നിന്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിന്നെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മല്ലേ പത്തു മാസം ഗർഭം ധരിച്ചുമല്ലേ എനിക്ക് ഉമ്മാന്റെ കൂടെ ഇരുന്നൂടെ നിന്റെ ബാപ്പല്ല ഞാൻ എന്തുവാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞൂടെ അതുകൊണ്ട് അത് പൊന്നു മോള് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരന്യ പുരുഷനോട് കൂടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അമുങ്ങ പുരുഷന്മാരെ അനാവശ്യമായി മൂക്കൽ പോലും ഹറാമാണ് എന്ന ഒരൊറ്റ രണ്ട് വർത്തമാനം ഒരുപാട് തവണ വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഈ പെണ്ണ് അവരെ കൂടെ പോകുന്നതല്ല കാരണം ഈ പെണ്ണിന് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് രണ്ടു മൂന്ന് വാക്യമോട് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സദുപ്പദേശത്തിനോട് ഈ പെണ്ണിനിക്ക് കൈമാറാൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിതാക്കന്മാർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹാനന്ദ ചാടിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ ഇരുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ബാപ്പമാര് മോശമായ രീതിയിൽ അവർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോയ ചരിത്രമുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പോയ ചരിത്രമുള്ളൂ എന്നാൽ മാന്യമായിട്ട് മക്കളോട് പെരുമാറി അത്തരം ഒരു വിഷയത്തിന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ അവർക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാന്യതയോടു കൂടെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളാണെന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അവരോടുള്ള കാരുണ്യം നമ്മള് മറക്കാതെ അവരോട് നമ്മൾ പെരുമാറിയ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് ഉമ്മയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന സങ്കടത്തോടു കൂടെ ഉമ്മ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് മുസ്ലിയാരുടെ വയതിൽ നിന്ന് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ മദർസയിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ പോരാ അത് ഉമ്മാന്റെ ഹൃദയം തട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലോ ഉമ്മാന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഉമ്മാനെ മറക്കാൻ ഈ ബാപ്പനെ മറക്കാൻ ആ മക്കൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സാധ്യമാകുന്നതല്ല ഉമ്മക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എനിക്കറിയോ എന്നെ ഞാൻ പത്ത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ചപ്പം ഒൻപതാമത്തെ മാസം എനിക്കൊരു രോഗം ഉണ്ടായി മോളെ അന്ന് ഞാൻ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഈ വെട്ടിൽ രോഗിയായിട്ട് കിടന്നത് അന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ പിതാവിന് ജോലിക്ക് പോകാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല പൊന്നു മോളെ അന്ന് പതിനഞ്ച് ദിവസക്കാരം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാകുന്ന ഞാൻ നിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ മാസം ഗർഭം ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് വേദനകൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് നിന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രതിസന്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ സുഖമായ പ്രസവം ഉണ്ടാകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ കെട്ടുകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ
നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ടേബിളിൽ നല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കഴിക്കുമ്പം ആ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഇടി കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം മക്കളെ ബാപ്പാന്റെ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര സുഖത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര മനുഷ്യന്മാര് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് അലഹദില്ല ഇന്ന് ബാപ്പാന്റെ മക്കൾക്ക് ബാപ്പ ഇതുവരെ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് അധ്വാനിക്കുന്ന മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ചത് ബിരിയാണി അല്ലേ അതെ വാപ്പ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നല്ല ബിരിയാണി കഴിച്ചത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഫ്രൈഡേസ് അല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഇറച്ചി വരട്ടിയതും ചോറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാ ചോറും ഒരു കൂട്ടാനല്ലേ ഇത് കഴിക്കാൻ കഴിയും എത്ര മനുഷ്യന്മാർ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മക്കളെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഈ തീന്മേശയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് മെല്ലെ 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 പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ പറയും ഹംഗൽമാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തിന്ന വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ പിന്നെ തീരൊന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പോലെ ആ ഗൗരവത്തോട് കൂടെ അത് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് പോലെ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളോട് ആ വിഷയത്തിലുള്ള വികാര അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾ എനിക്കറിയാം സൗദി അറേബ്യയിലെ വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണി ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന സംഖ്യ അയാൾ മാസത്തിൽ വരുമാനമുള്ള ആളാണ് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന സാലറി വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടു ഒരു മൂന്നര മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഗൾഫിൽ പോലെ ഇപ്പൊ നിർത്തി എന്ത് നിർത്തി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ജോലിയൊക്കെ നല്ല റാഹത്തിന് ജോലി ഉണ്ട് ജോലി വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഏഴ് മണിക്കൂർ ജോലി പിന്നെ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനങ്ങനെ പോകലൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ത് ജോലിക്ക് പോകത്തത് ഒന്നുമില്ല ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ഉമ്മ രോഗിയാണ് അപ്പം പിന്നെ രോഗിയായ എന്റെ ഉമ്മയെ പരിപാലിക്കാനുള്ളത് എന്റെ ബാപ്പയാണ് ബാപ്പയും അസുഖത്തിലാണ് പിന്നുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യക്കാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണമാക്കി കൊടുക്കണം കുട്ടികളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം അവരെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ മക്കളെ ഈ മക്കളെയും ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് നോക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം എന്റെ ഭാര്യക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനെ ബാപ്പാനെ വേണ്ടതുപോലെ പരിപാലിച്ചിട്ട് എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനെന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും പരിപാലിക്കാതെ എത്ര കോടികൾ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചിട്ടെന്താ ആ കോടികളെക്കാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ഒന്നേകാ ലക്ഷത്തോടും ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുടെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കാൻ അലഹദില്ല അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ കാരണം എനിക്കറിയാം മാതാപിതാ സ്നേഹക്കണം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് കൂടി ചോദിച്ചു വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടി പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കാലം വരെ ഞാൻ ഒരു മാരകമായ രോഗത്തിനടിമയായിരുന്നു വളരെ പ്രയാസകരമായ രോഗം എന്നെ പിടിപെട്ടിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ ആപ്പയും ഒരുപാട് കഠിനധ്വാനം ചെയ്ത് അവരെന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ അവരെ സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടവരെ പ്രയാസപ്പെടുകയും ദുഃഖിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്റെ മാരകമായ രോഗം എനിക്ക് പിടിപെട്ടുമ്പോൾ എന്നെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മയും അപ്പയും ഒരുപാട് കഠിനധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊരുപാട് വീടുകൾ ചെന്ന് പ്രയാസം ചെയ്ത് ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനം മുഴുവനായിട്ടോ എന്റെ ബാപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എന്നെ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ള ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ലക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെടുന്നത് വരെ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ അവരെ മനസ്സിലൊരു വേദനയുമില്ലാതെ ഞാൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ
എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കുന്ന എത്രയോ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് വീടുകളുണ്ട് ഈ റമദാന മാസത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ദുഹായ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ദുഹായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ വീട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു ദുഹരിക്കുന്നേ ആ ഗ്രഹനാഥനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ദുഹായ ചെയ്യില്ലേ യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൗലോത് ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ സമയമായില്ലോ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായില്ലോ നമുക്ക് ദുഹായ ചെയ്യുകയില്ലേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ചൂടും തണുപ്പും വകവെക്കാതെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും മണിക്കൂറും ഒക്കെ എന്റെ മക്കള് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള റൂമിൽ നിന്ന് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ വിളിച്ച സങ്കടത്തോടു കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കും മനുഷ്യ നിങ്ങൾ കരയല്ല ഞാനൊരു രണ്ട് മക്കൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മക്കൾ പറയുന്ന പാപ്പാ നീ നിങ്ങൾ കരയല്ലേ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്തം വിട്ടം കാണിച്ചു എന്താണ് ഈ പിതാവ് കരയാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനി ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് നിങ്ങൾ കരയുന്നതിന്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഈ പിതാവിനോട് പറയുമ്പോ പാപ്പ വീണ്ടും വീണ്ടും കരയുകയാണ് അതെനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അയാളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ശക്തമായ കരച്ചിന്റെ ഇടയിലൂടെ ചില വാക്കുകൾ പുറത്തു വരികയാണ് സുബഹാനങ്ങ ഈ പിതാവ് പറയുന്ന തങ്ങളെ എന്റെ മകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിച്ചിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് അവന്റെ അമ്മയും ഉപ്പയുമാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിച്ചിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വന്നിട്ട് കേവലം ഒന്ന് ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാൻ വന്നു പോയി എന്നല്ലാതെ ഇന്ന് വരെ എന്നവൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മകനെ ക്ഷണിച്ചതാണ് മകൻ വരാമെന്നും പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ എന്റെ മകൻ എന്റെ വാക്കിനെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഇവിടെ നോമ്പ് തുറക്കാരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്റെ മകനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ട് എന്റെ മകനെ വന്നില്ലല്ലോ ഇത്രമാത്രം സങ്കടം എനിക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ എന്റെ മകന്റെ കാര്യം ഒരു രോഗം വന്നിരുന്ന തങ്ങളെ ചെറിയ പ്രായത്തില് അന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന സംഖ്യ മുടക്കിയിട്ട് എന്റെ മകനിക്ക് ഞാന് ഞാനും അവന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അന്ന് രാത്രി സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചുറങ്ങാൻ പാടില്ല ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒന്നിച്ചുറങ്ങാൻ പാടില്ല ഉമ്മ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബാപ്പ ഉണരണം ബാപ്പ ഉറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചുറങ്ങാതെ ഇവന്റെ കാല് നിങ്ങൾ ഇളകുന്നത് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആവൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മാസക്കാലം അവന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന ഈ തള്ളയും അവന്റെ ബാപ്പയാകുന്ന ഞാനും മാസങ്ങളോളം ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ കാല് ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും മെല്ലെ ഇളകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെല്ലെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മകൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ് ആ വിഷമം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മകൻക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ കഴിഞ്ഞു പോയ കഥകൾ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പരിസരം വിട്ട് കരഞ്ഞത് എന്ന് ഒരു പിതാവ് നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലുമുള്ള മക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാഹീങ്ങളാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഒരു നന്മയുള്ളവരാക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് മാതൃകയുള്ള മാതാപിതാക്കളാക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെ മാറ്റട്ടെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മക്ക് ഉമ്മി വാപ്പി ഉണ്ടാകും അവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികളായ മക്കൾ കാണണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ കാണണം 
ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാൻ ഉപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ കണ്ടിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം വല്യപ്പിയും വല്യമ്മ ഈ കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വല്യപ്പ് വല്യമ്മയായ നമ്മുടെ മാപ്പിയമ്മ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവർ വരണ്ട എപ്പോഴാ പോകുന്നാവും കട്ടകാലം പിടിച്ച് എങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ട് മനുഷ്യനാകെ കുടുങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളും സംസാരിക്കുമ്പം ഈ കുട്ടികൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക ഈ മാപ്പിയമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഭീകര ജീവികളാണ് തമാശ പരാശ ഇത് നിങ്ങളൊരു നിസ്സാരമായി കാണുന്ന മൊമ്മിനെ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്താനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ടിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ ക്ഷണിഷമായി പറയുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ ചോറും കൂട്ടാനും സാധനം എടുത്തുവെച്ചിട്ട് ആ പയേ ചോറും ചാറും മുന്നിൽ വെക്കും എന്താ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആരെ അറിയണ്ട നമ്മളും ആ പിന്നാറണ്ട ആരെയാണ് പറ്റിക്കുന്നത് ആരെയാണടോ ഈ വഞ്ചിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണടോ ഈ ഭക്ഷണം നീ മാറ്റി വെക്കുന്നത് നിന്നെ പത്ത് മാസം ഗർഭം ധരിച്ച് മുമ്പ് പ്രസവിച്ച നിന്റെ മാതാവിനെയും നിന്നെ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് പോറ്റി വളർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിമിത ഫലം നമ്മുടെ മരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നല്ലതുപോലെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ മാതാപിതാ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ അവരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മളെയും മക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ് തിരിച്ചറിവ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വലുതായി നമ്മൾ വലിയപ്പായി നമ്മുടെ മക്കള് അവരെ അവർക്ക് മക്കളായി അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് അരി ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ മക്കള് ചെന്നപ്പോ യാതൊരു മൈൻഡും ഇല്ല അവര് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവം കണ്ടപ്പോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു മാപ്പി ചോദിച്ചു എന്താ പങ്കൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ അമ്മി മാപ്പി വന്നപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാതൃക ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് അള്ളാഹു കത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ മക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ അവരെ നന്മയുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ സഹകരിക്കാം ആ കാര്യം നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും മക്കൾക്ക് നല്ല പരിഗണന കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കളായി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ സാധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അവരോട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താ ഹംക്ക് ബലഹലാക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകുക എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല വെറുതെ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇക്ക് ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകണം ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഡി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്ക് ആകണമെന്ന് കുട്ടി വെറുതെ വന്ന് പറഞ്ഞത് കൂട്ടുക ഓന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അവനക്ക് അത്ര പാകതുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിന്റെ പാകതയോട് കൂടെ അവനോട് തിരിച്ച് സമീപിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആകണ്ട് ഇന്ത്യന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയിലൂടെ അനക്ക് സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകാം എന്ന് നമ്മളെ ഭാഗം ഒരു കൂട്ടനും കൂടി കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ജിഫിരി മുത്തുവാഹിത്തങ്ങളാ സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബാബു നീയാണ് സമസ്തന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ അനക്കറിയും നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ അപ്പൊ ഹൽക്ക് ആലാക്ക് മൊലാക്ക് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറ് എന്തൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷകളുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ക് പിന്നാത്തണച്ചിട്ടുണ്ട് തട്ടും തട്ടി രണ്ട് കളിയാക്കല കളിയാക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകൾ കൊടുക്കണം അവരെ പരിഗണിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടി മദർസയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദി എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തു ആ പ
നമ്മളങ്ങനെയല്ല ആ ബാപ്പാന്റെ കുട്ടിക്ക് ഉസ്താദിന്റെ ചോക്ക് തന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ എഴുതി കൊടുത്തു അലഹദില്ല ബാപ്പാന്റെ കുട്ടി ഇനിയും നല്ലതുപോലെ എഴുതണം കേട്ടോ ഉമ്മാന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇനിയും നല്ലതുപോലെ എഴുതണം കേട്ടോ ഉമ്മാന്റെ മകൻ നല്ലതുപോലെ ഇനിയും പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഉസ്താദ് തന്നത് ഒരു ആഫ് ചോക്കയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ചോക്ക് തരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിന്റെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തണം മകനെ പിന്നെ പഠനത്തിന്റെ പുരോഗതി അങ്ങോട്ട് ഒരു വളരെയേറെ സ്പീഡിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പഠന നിലവാരങ്ങൾ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനം ആ കുട്ടിയോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നുമോളോട് കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നുമോനോട് കൂടെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വളർത്താൻ സാധിച്ചാൽ അലഹമില്ല അവരെ സ്വലഹീനമാക്കി വളർത്താൻ മാതാപിതാക്കളെ ഏത് സമയത്തും പരിഗണിക്കുന്നവരായി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു കഥയിൽ വായിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മകൻ മകൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും ഉമ്മയും കൂടെ ബാപ്പ ചോർപ്പത്തിനെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആ മകനും ഉമ്മയും കൂടെ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് ആറ് വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൽ മകൻ പന്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മുൻ പൊന്നുമോന്റെ കണ്ണിനേക്ക് ഒരു കൊള്ളിക്കസ്ഥം തട്ടുകയാണ് ഒരു മരക്കസ്ഥം ഒരു തടിക്കസ്ഥം കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ തട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പൊന്നുമോന്റെ കണ്ണിലേക്ക് മുറി വന്നു ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പൊന്നുമോനെ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ഉമ്മാ എന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അർത്ഥ അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മകനിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിന്റെ കത്തളത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കു തയ്യാറ് ചെയ്യുകയാണ് പൊന്നുമോന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈ മകനെയും കുട്ടിക്കൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അവിടെ നിന്നോട്ട് മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഉമ്മ മകനെ കണ്ടു മകനെ എടുത്തു വാരിയെടുത്ത് മകൻ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള സഹപാഠികൾ പറഞ്ഞു ഇവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് എന്തോ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഉടനെ തന്നെ വണ്ടു വിളിച്ചിട്ട് ഈ മകനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാര് പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കാഴ്ചയെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവന്റെ ഈ വലത്ത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി നീ തിരിച്ചു കിട്ടൂല കണ്ണ് മാറ്റി വെക്കണ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഒരു മാർഗമല്ലയാ ഉമ്മക്ക് സംശയം വന്നു പ്രഗൽഭനായ രണ്ടാമത് ഡോക്ടർ അരികിലേക്ക് മകനെ കൊണ്ടുപോയി ആ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടൽ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രഗൽഭനായ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു ആ ഡോക്ടറും പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടൽ സംശയമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ അവിടെ നീ ഉമ്മ ഡോക്ടറോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ അവന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന എന്റെ മകന്റെ എന്റെ മകന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അവന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു കണ്ണ് വട്ടത്തിയായി നടന്നാല് എന്റെ ഈ മകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിതാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ മകൻകൂടെ പ്രയാസം വരാൻ പാടില്ല വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ ഇവന് കൊണ്ട് പട്ടനായി ജീവിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ ഉമ്മയാകുന്ന ഞാന് പാപ്പ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവനെ പരിപാലിച്ചിട്ടില്ല എന്ന തോന്നൽ അവൻ കൊണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറേ എന്റെ കണ്ണെന്ന് എന്റെ മകനൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുമോ ഡോക്ടറേ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ കണ്ണെടുത്ത് മകന്റെ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു ഉമ്മ കണ്ണ് പട്ടത്തിയാകുകയാണ് സുഖാനമ്മ വലുതായി വലുതായി മകൻ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജീവിക്കുന്നു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മകൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മകന്റെ വീട്ടിലെ കറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രമുഖരായ പ്രഗൽഭരായ വി ഐ പികളും വി വി ഐ പികളും കടന്നു വരുമ്പോ ഈ ചറ്റക്കൂരയുടെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ മകൻ കുറി ശൈമകേട് എന്റെ മാതാവിനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണുപൊട്ടത്തിയായ ഉമ്മാനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് അത് എന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് പറയാൻ ഈ മകൻ കുറി മടി ഈ ചെറിയ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ മകൻ കുറി മടി അങ്ങനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഈ മകനും മകന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ഉമ്മയെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ പോയി ജീവിക്കാ അവരൊരു വിദൂര സ്ഥലത്ത് പോയി ജീവിച്ചു സുബഹാനമ്മ 
വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്നു പോയതിന് ശേഷം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മകനോടുള്ള ആ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ തേറ്റി തേറ്റി വരികയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടാ മകൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അത്ര തുടങ്ങി പാതിരാത്രിയിൽ മകൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ വാതിലിക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഉമ്മ മല്ല മുട്ടി ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് മുട്ടിയപ്പോൾ മകൻ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയാണെന്ന് മകൻക്കറിയാം പക്ഷെ മകൻ അഭിനയിച്ചു പഴയ അവസ്ഥ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ മകൻ അഭിനയിച്ചു ഈ മകൻ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അവിടുന്ന് കാർക്കിഷത്തോടുകൂടെ കൗരവത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു ഈ പാതിരാത്രി ഒരു അന്യ സ്ത്രീ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കി അവിടെ പായിപ്പിച്ചു ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുനീരോടെ വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളോട് പ്രയാസം മനസ്സോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ വീണ്ടും തന്നെ നീക്കി പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് മകന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ എന്തോ ഒരു ആശയം വധിച്ചു ഒന്ന് ഉമ്മനെ കണ്ടാലോ പഴ വീടൊക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടാലോ ആഗ്രഹം വന്നു ഈ മകൻ ഉമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി പയച്ചറ്റക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അടുത്ത വീട്ടുകാരും അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഈ വീടിന്റെ താക്കോല വിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഒന്ന് തരുമോ ഇവൻ താക്കോല കൊടുത്തു ഇവൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് ഇവൻ കടന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ അവൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന കസേരയും അവൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെട്ടും അവിടുത്തെ എല്ലാ വിധ സാമഗ്രികളും ഫർണിച്ചറുകളും കണ്ട് അവൻ കഴിഞ്ഞ കാലം ഇങ്ങനെ അയവറക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് എന്റെ മകൻക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്ത് അവിടെ കണ്ടത് ഈ മകൻ എഴുത്തെടുത്തു ആ കവറിൽ നിന്ന് എഴുത്തു പൊട്ടിച്ചു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ ആ കത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ അറിയാൻ നീ കണ്ണുപൊട്ടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പാതിരാത്രിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നപ്പോ തള്ളേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോലും നീ ഇറക്കി വിട്ട നിന്റെ വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഉമ്മ അറിയിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ എഴുതാൻ തുടങ്ങി മോനെ നിന്നെ കാറു വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പറമ്പിനെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് കൂടെ കളിക്കുമ്പോ നീ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പന്ത് ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നീ ആ പന്തിന്റെ കൂടെ ഓടിയില്ല മകനെ അന്ന് നീ കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പം ആ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മരക്കസനം നിന്റെ കണ്ണിൽ തട്ടി അന്ന് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇന്ന വാരിയെടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി മോനെ അന്ന് കൊണ്ടുപോയപ്പം മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞത് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടൂല എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു എന്റെ കണ്ണ് വെച്ചാൽ എന്റെ മകൻക്ക് ഭാവിയിൽ കാഴ്ചയുണ്ടാകുമോ അത് സമ്മതിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഒരു കണ്ണ് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു മോനെ ആ കണ്ണ് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ കണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണുപൊട്ടത്തി ഞാനല്ല നീയാണ് മകനെ കണ്ണുപൊട്ട അപ്പോഴാണ് ഈ മകൻ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചവന്റെ പിറകെ പോകാൻ പാടുപെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഒന്ന് മനസ്സിനോട് ചോദിക്ക ഒന്ന് ആത്മാവിനോട് ചോദിക്ക ഒന്ന് ഹൃദയത്തിനോട് ചോദിക്ക എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഈ സ്നേഹം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ റഹീമ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണൂരിൽ കണ്ണ് കണ്ണൂരിലുള്ള പൊണ്ണ് നിഖിലെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് കൂടെ പോകുമ്പം ബാപ്പ അട്ടഹസിച്ചില്ലേ കോടതി വളർത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ചില്ലേ ബാപ്പ പറഞ്ഞില്ല മകളെ അരുത് പോകരുത് മകളെ നീ പോകരുത് നിനക്കെന്ത് സുഖങ്ങളും നിനക്കെന്ത് സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിഖിലിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ള റഹീമയുടെ വാക്കിന് മുമ്പിൽ കണ്ണുനീര് മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്ന് കണ്ട ആ പിതാവിന്റെ കണ്ണുനീർ നമ്മളെ കണ്ടവരില്ലേ മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി നമ്മ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ആ കഥകളൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കുമ്പം ഈ പത്ത് രൂപയുടെ വില നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അവർ സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പസിൽ ചെന്നാൽ അവരാരുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എസ് കെ എസ് എം നേതൃത്വം നടത്തിയിട്ടുള്ള നാട്ടുമുറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി അവിടെ രണ്ടു മാസക്കാലം നീണ്ടുന്ന ആ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ അവിടുത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനത്തിൽ സംഭവം നമ്മൾ വായിച്ചു എന്താണ് എഴുതിയത് എല്ലാ ദിവസവും തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഉമ്മാന് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ വിളിച്ചുണർത്തുന്ന പെണ്ണ് എങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പെണ്ണ് എന്തെയ്യും തഹജു നിസ്കരിക്കും ഉമ്മാന് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ എന്തെയ്യും വിളിച്ചുണർത്തും ചെയ്യും നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ ഇവിടെ നിസ്കരിച്ച ശേഷം ഉമ്മാന് വിളിക്കുക അല്ല ഉമ്മ വാങ്ങ് കൊടുക്കാനായി സുബൈ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കേണ്ട തായ സുബൈ എന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മാന് വിളിക്കും ഒരു ദിവസം ഈ പെണ്ണ് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ വിളിക്കുമ്പം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ പെണ്ണ് അന്ന് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിന്റെ പകരം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഥയാണ് ഉമ്മ ചോദിച്ചു എന്താ നിസ്കാര കുപ്പായല്ലേ ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല പൊതുവെ ചെയ്യാനും പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ തിരിച്ചു വരുമ്പം വീടിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഡോറ് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പരതി എന്റെ മകളെവിടെ മകളെവിടെ പോയി ില്ല പിന്നെ കേട്ടത് ഈ മകള് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കൂരയും ഒരു ഹൈന്ദവനായ സുഹൃത്തിനോട് കൂടെ കഴിയുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് പിന്നെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് ഏത് പെണ്ണ് എല്ലാ ദിവസത്തിലും തഹജു നിസ്കരിക്കുകയും ഉമ്മാന് തഹജു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മകളുടെ കഥയാണ് ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ ഇത് കേവലം ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മഴവിൽ മനോരമയിൽ വന്ന സംഭവമല്ല ഇതൊരു ചിത്രീകരണമല്ല ഇതൊരു മഹലിലുണ്ടായ അനുഭവ കഥ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൽ എഴുതി നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള അമിതമായ വിശ്വാസം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ രക്ഷിതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസം പലപ്പോഴും നമ്മളെ തകർത്തുകളുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോയാ അവൾ ആരുമായിട്ടാ കൂട്ടുകൂടുന്നത് അവൾ ആരോടൊക്കെയാ സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ ആരോടൊക്കെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അവൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ആർക്കെല്ലാം അവൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളെ വാട്സപ്പിനോട് ആരോടെല്ലാം ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങും നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവളെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷതയാണോ എന്ന് ആലോചിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മമാരെ ഒപ്പമാരെ നമുക്ക് സാധിക്കണം ബാപ്പ മോഡലാകണം ഉമ്മ മോഡലാകണം ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പ പുതിയാപ്പള കുട്ടിന്റെ ബാപ്പയാകുന്ന ഉമ്മാന്റെ പുതിയാപ്പള ഗൾഫിലാണ് ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടിലെ എല്ലാ പിള്ളേരെ ഏറ്റവും ബന്ധാണ് ഫോണിനോട് കുസു കുസു പറഞ്ഞ ആളാണ് അപ്പൊ ഉമ്മാനോട് മോഡ് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പം മോളോട് ഉമ്മാക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ അയാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മകൾ വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ സച്ചിയായ ഒരു മനസ്സിലാപ്പുള്ളത് ഉമ്മ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയിലാണ് ഉമ്മയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ മകള് പറയും നിങ്ങൾ വല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വാപ്പ ഫോൺ ചെയ്താൽ പറയിട്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പറയണ്ട കാരണം രണ്ടാളുതി ആൾക്കാരാണ് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തണം എത്രമേ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമുള്ള വീടായി മാറുന്നു റോൾ മോഡലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതാപിതാക്കളാണോ വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ അപകടത്തിൽ ചാടുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കന്മാരോട് ഈ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കഥകള് മറ്റുള്ള ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട
നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഏത് സമയത്തും കടന്നു വരാമെന്ന ഒരു നിയമവും നിബന്ധനയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകണം എന്ന് ആരാ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ട് പറ്റി തിരിച്ചു പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സംഹാരം മൊബൈൽ ഫോണാണ് നിശ്ചയം നടന്നിട്ടില്ല ഇക്കാക നടന്നിട്ടില്ല വിവാഹത്തിന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവള് ഇവൾ കണ്ണു അവൻ കണ്ടു രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം പറ്റി ആ പറ്റി ഉടനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു ബാപ്പനോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നു ഉപ്പ നിങ്ങളുടെ ആ മകളുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്തലത്തിൽ നമ്മൾ വൈവാഹിക ജീവിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് നമ്മളും മാതൃകയുള്ള ഒരു വൈവാഹിക ജീവിതം ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ചില ഉമ്മാർക്ക് വേറെ സോക്കുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് റൂമിൽ നിന്ന പറയും ഒരു പത്തിന്റെ കൂടിയ റൂമിൽ അങ്ങനെ ചില ഉമ്മാർ ഒരു ശല്യപ്പെടുത്ത മക്കളെ അതും പാടില്ല ഈ ഭാര്യനോട് കൂടെ ഇല്ലാതെ പിന്നെ ആരോട് കൂടെ ഇരിക്കുക അത് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പല വീട്ടിലും ഈ തൊലാക്കും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും കലഹങ്ങളും മറ്റുള്ള ഒരു വിവാഹം ചെയ്യാനൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചെറുപ്പക്കാർ നിർബന്ധിതരാകുന്നതിനാവുകാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷമാകണം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല ആരും കരുതണ്ട അങ്ങനെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയില്ല എവിടെയൊക്കെയോ കുടുംബം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രയാസങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ തന്ത്രപരമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കടലിലൂടെ പോകുന്ന കപ്പലുകൾ കപ്പൽ എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ അല്ല കടലിനോടെ സഞ്ചരിക്കാം കടൽ ചിലപ്പോൾ ഇളകി മറയുന്ന സമയത്ത് കപ്പിത്താൻ ആ ഇളകി മറയുന്നതിന്റെ ഇടയിലൂടെ കപ്പലിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സാധിക്കണം ശാന്തമായ കടലിനോട് ആ കത്തിത്താൻ കപ്പലോടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേറെ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒരു മേടില്ലവൻ കടന്നിട്ടും ശക്തമായി തുളയിളക്കമില്ല എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാന്തവുമല്ല അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മേടില്ലവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കപ്പലോടിക്കുന്ന കപ്പിത്താൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ആ കപ്പലിന്റെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് മനസ്സിലാക്കണോ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കപ്പല പോലെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരും ഇടി വരും മിന്നൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി കുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സുനാമികൾ കടന്നു വരും ആ കടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പിത്താൻ അതിന്റെ കൺട്രോൾ പോയിന്റിനോട് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബം ഭദ്രമാകുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സുരക്ഷിതമാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നന്മയിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമിയത്തിന്റെ ഇസ്സത്തും മന്ദസും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന ശാസ്ത്രീയോ വളരെ പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനാണല്ലോ മഹാനായ ശാസ്ത്രീയങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിനെ ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കി മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ മുഖത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് മനഃപ്പാഠമാക്കി ഞാനെത്താൻ ഒരറ്റ കാരണം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എനിക്ക് മുലപ്പാല് തന്നപ്പോൾ മുന്നിട്ടിരിക്കാതെ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് മുലപ്പാല് തന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു 
ചരിത്രത്തിൽ മക്കളുടെ ൂക്കളോട് 
നമ്മുടെ പാപ്പനെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നമ്മൾ അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ കാണാൻ എത്ര ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവരെ എത്ര ഭാഷ അറിയാത്തവരാണെങ്കിലും അവരാധുനികമായിട്ടുള്ള സംഗതികളൊന്നും വിവരമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും എത്ര വിവരം കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും അവര് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഒരു പക്ക മലയാളിയോട് നാടിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരെ ഭാഷയൊന്നാണ് പക്ഷേ അവര് അവരെ ഉമ്മയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം പ്രസവിച്ച ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മകനും ഭൂമിലോകത്തും പരിലോകത്തും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ അവരെ അവഗണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവര് മറ്റു മതവിശ്വാസികളായ ആണുങ്ങളോട് കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളോട് കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കും സുരക്ഷിതമായ ജീവിതം ദുനിയാവില്ലെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനം മറക്കല്ല ബാപ്പാനം മറക്കല്ല നിന്നെ താലോലിച്ച് വളർത്തിയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഉപ്പ എത്ര വൈഫായ ജീവിതക്കാരനാണെങ്കിലോ നിന്റെ ആധുനികതയുടെ ഫേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന പിതാവാണെങ്കിലും മാതാവാണെങ്കിലോ അവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മക്കളായി നമ്മൾ അതമ്പതിക്കാൻ പാടില്ല പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആര് എന്ത് കാട്ടി വഞ്ചിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ആര് പുഞ്ചിരിച്ചാലും അതവരുടെ ഹൃദയം പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ അവര് പുഞ്ചിരിക്കുന്നതിന് അവർ പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ഒരു തവണത്ത് പുഞ്ചിരി മതി അവരുടെ പത്ത് പുഞ്ചിരിയെ മാറ്റി മറിക്കാനെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഉമ്മനെയും ബാപ്പനെ വേണമെങ്കിൽ പറ്റൂല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവസാനം ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു ആ കാമുകനും കാമുകന്റെ കൂടെയുള്ളവരാരും ആ മയ്യത്ത് വാങ്ങാൻ വന്നില്ല ബാപ്പയും വന്നില്ല ഉമ്മയും വന്നില്ല ഉമ്മയും ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ പോകണ്ട ഈ അപകടം നിൽക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഉപദേശിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ട് ഈ മകളെ പോയി നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഈ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ മകളുടെ മയ്യത്ത് സൂക്ഷിച്ചു ആരുണ്ടായില്ല ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കാമുകതെന്നുമിടോ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടോ നിന്നോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ടും ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പിറക പെരുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വിശേഷ ബുദ്ധി ചെറുപ്പക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരികളുമായ നമുക്കുണ്ടാകണം അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ലാഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പത്രത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പെണ്ണിനെ പത്ത് ദിവസത്തോളം പിന്നെ ഹോട്ടലിട്ടുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിച്ചു നൂറാളുകൾ ഒരു പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിക്കാൻ അവളുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവൾ കെയ്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഇവന്റെ പേരിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടു എന്ത് ലാബാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർക്ക് നമ്മൾ എവിടെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരോ അനിസ്ലാമികമായ രൂപത്തിൽ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്കോ ഒരു റാഹത്തായ ജീവിതമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല നമുക്കൊരാണ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമുണ്ട് നമ്മൾ അവളോട് പറഞ്ഞു ബാപ്പനോട് അമ്മനോട് വന്നല്ല ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കല്യാണം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് പറയണം അപ്പൊ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ വീട്ടുകൾ സംസാരിച്ച് അവർ സമൂഹത്തോടു കൂടെ നല്ല റാഹത്തുള്ള ജീവിതം നിങ്ങൾ നോക്കും വാശി പിടിച്ച് ക്യാമ്പസ് മുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ച് എനിക്ക് അവിടെ കെട്ടി തന്നിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുമ്പിൽ തൂങ്ങി മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവസാനം തൂങ്ങി തന്നെ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് തമാശ പറൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനുഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കല്യാണം കഴിച്ച് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൂങ്ങി മരിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുത്തു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വിളങ്ങൾ തൂങ്ങി മരിച്ച് കെടുക്കണ രങ്ങ കെട്ടി തൂങ്ങണ രങ്ങ കണ്ടത് ഞാന് ഇവനെ എനിക്ക് കല്യാണം ഞാൻ പൈനിൽ തലവെക്കും അങ്ങനെ നിർബന്ധ തല അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാൻ ചേട്ടി പെണ്ണ് പോയിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ട്രാക്കിൽ പോയി തന്നെ ട്രെയിനിന് തല വെച്ചു കൊണ്ട് മരിച്ചു ഇവിടെ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം ചെയ്തത് അത് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ എന്റ
കൈന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ തെറ്റിട്ട് എനിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമില്ല ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഗൗരവത്തിന് മുൻ കാണിച്ച നാലാമത് ദിവസം ഉള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിൽ ഓടിച്ചു നിന്ന് പറയും മാണകൊന്ന് കൈ പിടിച്ചോ ഇത് തെറ്റൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അതിന് കൈ പിടുത്തം പിന്നെ ആകെ പിടുത്താണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ കൈ ആരെങ്കിലും തലോടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരോട് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല നിന്റെ ഉമ്മൻ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ച് നിന്റെ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഒരു തവണ തടവുന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃത്തികെട്ടവനോട് വൃത്തികെട്ടവൻ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ തടവുന്നത് നിനക്ക് സുഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിന് അവസാനം നമ്മൾ തൂടു മരത്തിനും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലും കൊണ്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ദുർഗതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും വെറുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ സങ്കടം ദുനിയാവിൽ വെച്ച് അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെയും സമയമാകുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ലതൊക്കെ നടത്തി തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സദസ്സിനോട് വളരെ വിനീതമായി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലേക്ക് കൊണ്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത ലുക്കുമാലുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹുന്റെ തന്റെ മകൻക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തിലെ പ്രധാനമായ ഒന്നാമത് ഉപദേശം നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മാത്രം ആരാധന ചെയ്യ നീ ശർക്കി ചെയ്യുന്നവനാകാൻ പാടില്ല ഇന്നതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചവർ പിന്നീട് ശർക്കി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കാര കുപ്പായം നോക്കുമൊക്കെയും മത്തയും പറഞ്ഞയും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൊട്ടു തൊട്ടിട്ട് അവര് ഹൈന്ദവന്റെ വേഷം ധരിച്ച് വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ട് ജോസഫിന്റെ പരസ്യം കാണിക്കുന്ന ദുർഗതിയല്ലേ ഈ സമുദായത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കട്ടെ മുസ്ലിം മതത്തിലുള്ളവര് മുസ്ലിംകളെ വാഹനം ചെയ്തുകൊണ്ട് റാഹത്തായി മുന്നോട്ട് പോകണം ഹൈന്ദ മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ മതത്തിലുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് അവര് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ നടക്കണം ഇതൊരു തീവ്രവാദം ഭീകരവാദം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഹിന്ദുവിനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ ബുദ്ധനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ മുസ്ലിമാനെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരെ മതത്തിൽ പരിധിയിലും പരിമിതി നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കണം ആ പരിധി വിട്ടുകൊണ്ടാൽ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു സംസാരമോ പ്രവർത്തനമോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തിന്റെ വേദനയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ വേദനയുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും രണ്ടാമതായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ലുക്കുമാനൻ ഹക്കീം റതിയുള്ള മകനോട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഉപദേശത്തില് ഒന്ന് രണ്ട് ഉപദേശം മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നീ എല്ലാം അറിയുമെന്ന വികാരം നിന്റെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകണം എന്റെ ഉപ്പ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ വാട്സപ്പിലൂടെ അന്യ പെണ്ണുമായി ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങും നടത്തി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് നെറ്റിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വൃത്തികേടുകൾ കാണുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ കാണുന്നില്ല ബാപ്പ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നെ സെറ്റിച്ച് പരിപാലിച്ച് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കുണ്ടാകണം നാലാമതായി നമസ്കാരം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് കോളേജിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അവല വസ്തു നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ തല ദിവസം എന്റെ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹിച്ച കല്യാണങ്ങൾ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കണ്ണിന്റെ കുപ്പി നീട്ടുമ്പം എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ഇത് ഹറാമാണ് ഇത് തെറ്റാണ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ സ്നേഹ ജനങ്ങളോടും നിന്റെ കൂട്ടുകാരോടും അതിനോട് സന്ധിയില്ല സമരം നടത്താൻ നിനക്ക് സാധിക്കണം അഞ്ചാമതായി ആറാമതായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ മേൽ ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണം ഒരു നേരെ പുച്ചത്ത ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ സാധിച്ചില്ല പെരുന്നാക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയപ്പം നിന്റെ സുഹൃത്തിനേക്ക് വാങ്ങിയ സർട്ടിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പക്ഷെ നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പിന്റെ സർട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നീ ക്ഷമിക്കണം മറ്റവനിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെ നീ തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ പ്രയാസങ്ങളെ സഹിക്കാതെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഏഴാമതായി നീ എത്ര വലിയവനാണ് നിന്റെ ജീവ
സംഭവം അവർക്ക് തോന്നലാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്യൂഷന്റെ പോണം അവിടെ പോണം ഇവിടെ പോണം ആകെ പ്രശ്നം മദ്രസ വേണ്ട പള്ളി വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ട്യൂഷൻ രോഗം വ്യാപിച്ചു വരികയാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചത് ഈ ട്യൂഷൻ രോഗമാണ് ഈ ട്യൂഷൻ രോഗം വ്യാപിച്ചാൽ കൂടി മേൽപ്പോട്ട് തുണി കീപ്പോട്ട് ചിലപ്പോ തുണി മേപ്പോട്ട് ചിലപ്പോ ട്രൗസറാകും ചിലപ്പോ ഫാന്റിന്റെ പകരം വേറെ നല്ല വസ്തുക്കളാകും ചിലപ്പോ കീറിയ സെറ്റ് കീറിയ ഫാന്റ് നാളെ ഞാൻ കടയിൽ പോയപ്പോ ഒരു ഫാന്റ് എടുത്ത് തന്ന് ഒരു ജീൻസ് ഫാന് മോനിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കടക്കാരൻ ഫാൻ എടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാമേജ് അടുത്ത് ഉസ്താദ് ഡാമേജ് ഇപ്പത്തെ മോഡലാന്ന് പറഞ്ഞു കടക്കാരൻ തമാശ പറയില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം തലഞ്ഞിട്ടാണ് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കീറിയത് ഒഴിവാക്കല ഇപ്പൊ കീറിയ മനുഷ്യന്മാരുടെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഇത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു തോന്നലാണ് അവർ എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ വലിയ ആൾക്കാരെ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുമ്പോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീരെ പറയണ്ട ആകെ പക്ഷലായി ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നാട് ആ ഇരുത്തൊന്നും ഉറപ്പിച്ച അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കും ഉസ്താദ് ആരാ ഞാനാരാ എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ പാടില്ല നമുക്ക് ഉമ്മനെ വിളിക്കേണ്ടത് ബാപ്പനെ വിളിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കേണ്ട രീതിയുണ്ട് ആ പരിതുന്നു കൊണ്ട് സംസാരിക്കണം മോനെ നിന്റെ സംസാരത്തിൽ ശബ്ദങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ അവരോട് നല്ല നീ സംസാരിക്കാം ഭൂമിയിൽ നീ അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കരുത് നീ നടക്കും ചെക്കൻ പോണ്ട എന്താ അവന്റെ പോക്കണ്ട ഒരു അഹങ്കാരികളെ പോക്കാണ് നാട്ടിയെ നമ്മളെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വിനയാനിതിരായി നടക്കണം നീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവനാണ് എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നവനാണ് നീ വലിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നീ അടുത്ത മാസം വലിയൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു സൈനത വാങ്ങി ഇറങ്ങാനുള്ള ആളാണ് നീ ആ ഒരു ഗൗരവത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് പറ്റുന്നിന്റെ മുകളിലൂടെ നീ വിനയാനിതിരായി അഹങ്കാരമില്ല നടക്കണം ഇതുക്കുമാരും മകനോട് ഉപദേശിച്ച ഉപദേശത്തില് ഈ ഒൻപത് ഉപദേശങ്ങൾ ഈ സദസ്സിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എളിയ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും നന്മയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുമുള്ള തൊഴിലേക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ വീടും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം നന്മയോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കണം മജിലിസിനോറിന്റെ വാർഷികത്തിൽ മാത്രമല്ല മാസത്തിൽ മജിലിസിനോർ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കണം സമസ്ത കേരള ജനയ്യത്തിന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് കെ എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഫലമാക്കുവാനും അതിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളാകാനും ധാർമ്മിക ബോധവും മൂല്യവും ഉള്ള ഒരു മഹത്തായ സംവിധാനം ഇവിടെ ഊട്ടി വളർത്തുന്ന സമസ്ത കേരള ജനയ്യത്തിന്മയുടെ ആശയങ്ങളെയും ആദർശങ്ങളെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത എന്ന മഹിതമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാവൽ ഭടന്മാരായി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളും സന്നദ്ധരാകണം തയ്യാറാകണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെയൊക്കെ ഇത്തരം ധാർമ്മിക മൂല്യമുള്ള സംഘടനകളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ആ സംഘടനാ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇസ്ലാമികമായ പ്രചരണങ്ങളും പ്രസരണങ്ങളും വളരെയധികം വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു നാടായി ഈ നാട്ടിനെ മാറ്റാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ പൂർവികരായ മഹാരുദ്ധന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ വഴി നടന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസ്സിലും ഓജസ്സിലും തേജസ്സിലും നിലനിന്നുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ മഹാനായ സൈഫനാണ് സംശയം മരിച്ചതുപോലെ കണ്ണിയത്തോട് മരിച്ചതുപോലെ മഹാനായ പാങ്ങനുസ്ഥാദ് മരിച്ചതുപോലെ മഹാനായ പാറന്നൂർ സ്ഥാനം പറവണ്ണോസ്ഥാദ് മഹാനായ സൈഫന ഐദർ സംസിനാരും മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാടന്താട് സ്ഥാദും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശേരുസ്ഥാനമൊക്കെ മരണപ്പെട്ടതുപോലെ അവസാന സമയത്ത് എന്നും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചരിച്ച് മരിച്ച മഹാന്മാരുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കണം നമ്മുടെ കെ എസ് സി ആറിലൂടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു തന്നെ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവിധ ഹൈറുകളും പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ആ പാവപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിദേശികളായിരിക്കും അതിലധികം ആളുകളും അള്ളാഹു താല അവരുടെ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും അ
അവരുടെ ജോലിയും പ്രയാസങ്ങളും കാരണം അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ വീക്ഷിച്ച് ഇതിനോട് കൈക്കതാറ്റം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവർ നടത്തുന്ന ഈ നല്ല ഒരു സേവനം ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പുണ്യം അള്ളാഹു തല അവർക്ക് കിട്ടാൻ കാരണമാക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ഈ കെ എസ് ആർ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ പരിപാടികൾ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നന്മയും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സംവിധാനം ഒരുക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജിഫി തങ്ങൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു ഒരുപാട് നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാക്കി അള്ളാഹു പ്രതിഫലമുള്ള നന്മലാക്കി മാറ്റട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാചകളും അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാ